എസ്ആർടിസി ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇരുപത് പേർ മരിച്ചു അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ബസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും മരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടെയ്നർ ലോറി ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് വന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അരുൺ ആലത്തൂരുണ്ട് ഇപ്പോൾ അരുൺ എന്താണ് അവനാശയിലെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലാണെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞത് എന്താണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ മരണസംഖ്യ എത്രയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴ തീർത്തും ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഈയൊരു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നാലുവരി പാതയാണ് നാലുവരി പാതയിലൂടെ വന്നുകൊണ്ട് യാത്ര തുടരുമ്പോഴാണ് മറ്റ് എതിർവശത്തുണ്ടായിരുന്ന വാഹനമായിരുന്നു എറണാകുളം രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഒരു ലോറിയായിരുന്നു ആ ലോറി ഈ ഒരു മാർബിളും മറ്റും കയറ്റിയ ലോറിയായിരുന്നു ആ ലോറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എറണാകുളം കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു തിരുപ്പൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഈ ലോറി എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയും ഈ വാഹനത്തേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറുകയുമായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു ആഘാതമോടെ ഇത്രയും വലിയൊരു മരണത്തിലേക്ക് എത്തിയത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച് ഏഴ് പേർ മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു പുലർച്ചെ നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരം പിന്നീടാണ് മരണസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നത് നിലവിൽ പത്തൊമ്പത് പേർ മരിച്ചു എന്നതാണ് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം അതോടൊപ്പം ഇരുപത് പേരാണ് എന്ന വിവരവും അനൌദ്യോഗികമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിരവധി ആളുകൾ മലയാളികളാണ് കാരണം ആ ഒരു എറണാകുളം ബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത് മലയാളികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ആളുകൾ അവർ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തും ആളുകളാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്ന അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂരിലെ കളക്ടർ തന്നെ തിരുപ്പൂര് കളക്ടർ എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ ഒരു അപകടത്തിന്റെ ആഘാതവും മറ്റുമെല്ലാം വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം മറ്റ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്നും പാലക്കാട് എസ് പിയും പാലക്കാട് കളക്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ ഒരു അപകട സ്ഥലവും സന്ദർശിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെറുതൊരു അപകടം ഉണ്ടായെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം പാലക്കാട് എം പി രണ്ട് മന്ത്രിമാർ വി എസ് സുനിൽകുമാറും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരും ഈ ഒരു അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിലവിൽ ഈ ഒരു പരിക്കേറ്റ ആളുകൾ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആളുകളെ വെല്ലൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പി എം പി ആശുപത്രിയിലേക്കും തിരുപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കും മറ്റുമെല്ലാം റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മരിച്ച ആളുകൾ തിരുപ്പൂര് ഈ ഒരു അവിനാശി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലും അവിനാശിക്ക് അടുത്ത് തന്നെ തിരുപ്പൂർ ആശുപത്രിയിലും തിരുപ്പൂരിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ അവിനാശിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലുമായിട്ടാണ് മരിച്ച ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളും മറ്റുമെല്ലാം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയേറെ ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവിനാശി ആശുപത്രി വളരെ ചെറിയ ഒരു ആശുപത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒരേ സമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൃതദേഹം മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ച ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണ്ട ആളുകളെ മറ്റ് നല്ല ആശുപത്രികളിലേക്ക് മറ്റും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമാണ് ഉള്ളത് അരുൺ ഞാൻ അരുണിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം കാണാം അവിനാശിക്കും കോയമ്പത്തൂരിനും ഇടയിൽ ഒരു ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇതിനകം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ഇരുപത് പേരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ അപകടമുണ്ടായി എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ് അത് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചെയർമാൻ ആൻഡ്
വീണ്ടും അരുണിലേക്ക് പോവുകയാണ് അരുൺ കണ്ടെയ്നർ ലോറി ഡിവൈഡർ മറികടന്നു വന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള പരിസരവാസികൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ദൃക്സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായും മായ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലോറി അതായത് മാർബിളും മറ്റുമെല്ലാം കയറ്റി വിട്ടുള്ള ഒരു ലോറി ആയിരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സേലം കേന്ദ്രീകരിച്ച ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എറണാകുളം രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ലോറി ആയിരുന്നു ഈ ലോറി ഇത്തരത്തിൽ എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിന്റെ ടയർ പൊട്ടുകയും തുടർന്ന് ഈ ഒരു ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് എതിർവശത്തുള്ള റോഡിലേക്ക് അതായത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വരികയായിരുന്നു ആ ഒരു വലതുവശത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് മാറി കയറുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഈ ഒരു വാഹനം രണ്ടും കൂട്ടി ഇടിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇരു വാഹനങ്ങളും വളരെ വേഗതയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ആയാലും മറ്റ് വോൾവോ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളായാലും യാത്രക്കാരുമായി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് വളരെ വേഗതയിൽ തന്നെയായിരുന്നു രാത്രി സമയമായതുകൊണ്ട് പുലർച്ചെ സമയമായതുകൊണ്ട് റോഡിൽ അത്യാവശ്യം ഗതാഗത കുരുക്കുകളോ മറ്റുമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗതയിൽ തന്നെയായിരുന്നു വാഹനം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആഘാതം വളരെയേറെ വലിയ ആഘാതത്തിലേക്ക് കടന്നത് കാരണം വാഹനം ഇടിച്ച് ആദ്യം വലതുവശത്ത് കണ്ടെയ്നർ ഇടിച്ചത് ഈ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ വലതുവശത്തായിരുന്നു വലതുവശത്ത് ഇടിക്കുകയും തുടർന്ന് വലതുവശത്ത് ഏകദേശം ബസ് മുഴുവൻ വലിയ രീതിയിൽ ആഘാതം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇടതുവശത്ത് ബസിന്റെ ഇടതുവശത്തായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആ സംഭവം നടന്ന അപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും നടത്തി അവർ ബസ്സും വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് കാരണം അത്രയേറെ ഇടിച്ച് അതിന്റെ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ തകർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളെയും ബസ്സിനെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി അടുത്ത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു അവിനാശി അപകടം നടന്ന ഭാഗത്ത് വലിയ ആശുപത്രികളും മറ്റുമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിനാശി സർക്കാർ ആശുപത്രി വളരെ ചെറിയൊരു ആശുപത്രിയാണ് ഈ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ആദ്യം ആളുകളെ എല്ലാം മാറ്റിയത് പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിനാശി ആശുപത്രിയിലെ ആളുകൾ അരുൺലേക്ക് പെട്ട